pero eh, favorece el equipo de los Águilas de Mexicali, de qué manera, ¿no? La contundencia ha sido entonces factor determinante con dos Grand Slam extraordinarios y aquí momento de las jugadas en donde el equipo de Guasaba hizo lo propio intentando eh, llegar hasta la antesala, sin embargo, pues vendría también la ofensiva del equipo de los Águilas de Mexicali en donde en la tercera entrada fabrican también un, una, un, un rally jugoso de cinco carreras y aquí el tremendo estacazo de cuadrangular y más y menos de Vengues para de esta manera traer este Grand Slam el primero de la noche. Sí, y después lo emulaba ahí con este cuadrangular, vaya cuadrangular al pie de los espectaculares de Russell Brennan. Mexicali tenía cinco carreras por cero. Después la gran jugada de Silos Wheeler, pero disparó picado a la primera y aprovechaba a Mexicali para seguir sumando en la pizarra. Y caray, después vemos esta jugada de Yafet Amador en lo que para nosotros resultó un doblete. En el infield, extraño, pero bueno, son las cosas del béisbol y precisamente ya Pedro Amador alcanza la colchoneta de la intermedia. Después llegaba Ranian conectando otro sencillo de los cuatro imparables que tuvo en la noche junto con Ramón Ríos, de los más activos y después el panorámico cuadrangular de parte de Rodríguez, el segunda base del equipo de los algodoneros, que a la postre sería la única que anotara el equipo de Guasave. Fire Hamilton también respondería con este doblete a la pradera derecha y hasta ahí se quedaría entonces el esfuerzo por parte del equipo de Guasave, pero la fiesta la iniciaría entonces Mexicali con batazos a diestra y siniestra, donde precisamente tres imparables, 13 carreras, eso pues la verdad fue algo extraordinario para la ofensiva emplumada que finalmente a la postre eh, eh, realizarían ocho carreras en esa eh, séptima entrada. Sí, Robertson todavía después del gran slam de Carrillo venía y conectaba este triple al callejón y derecho central, allá le levantaba redondo, pero era tarde porque llegaba de pie Robertson a la tercera colchoneta y venía Ríos con uno de sus cuatro imparables de la noche y Robertson anotaba sin ningún problema. Russell Brainan también haría lo propio con este batazo donde prácticamente pues el patrullero de derecho batallando entonces con este batazo en línea y a Petra Amador hace lo propio también conectando de imparable al rincón de la pradera izquierda sin embargo, pues hasta ahí llegaría el esfuerzo del equipo de los algodoneros en cuanto a imparables conectados. Así es que se empatan en la tercera posición los algodoneros y los águilas. Así que mañana les esperamos, será un extraordinario juego entre estos dos equipos. Alfonso López Trasviña, quien les habla Héctor González y Chida. Un agradecimiento por su fina atención. Los esperamos el día de mañana, el segundo de la serie Águilas y Algodoneros a través de Mega Cable. Que pasen muy buenas noches. It's my...